नमस्कार विद्यार्थ्यांनो आपण आज सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट बारावी केमिस्ट बारावी केमिस्ट्रीचा पहिल्या टॉपिकला सुरुवात करायचं आहे नाव आहे सॉलिड स्टेट तर सॉलिड स्टेट म्हणजे स्थायू बरोबर का तुम्हाला माहिती आहे पदार्थ मॅटर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे पदार्थ कशाला म्हटलं जातं ईच अँड एव्हरी एक्झिस्टिंग थिंग इज नोन ॲज द मॅटर जे काय आहे त्याला आपण पदार्थ असं म्हणतो ईच अँड एव्हरी एक्झिस्टिंग थिंग इज नोन ॲज द मॅटर मग ह्या मॅटरचं क्लासिफिकेशन म्हणजे या पदार्थाचं वर्गीकरण रासायनिक गुणधर्म आणि फिजिकल गुणधर्म म्हणजे भौतिक गुणधर्म अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड केमिकल प्रॉपर्टीज वॉट केमिकल प्रॉपर्टीज हेचे आपण दोन टाईप केलेले आहेत फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणून आपण याला सॉलिड लिक्विड आणि गॅस सॉलिड लिक्विड आणि गॅस आणि केमिकल प्रॉपर्टीजवरून इलेमेंट्स कंपाऊंड्स अँड मिक्सचर राईट इलेमेंट कंपाऊंड्स अँड मिक्सचर पुन्हा इलेमेंटचं आपण मेटल नॉन मेटल आणि मेटलाइड असं वर्गीकरण करतो आहे तर सॉलिड ह्या टॉपिकमध्ये आपण हे लिक्विड ह्याचं पूर्ण एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला लेक्चरमध्ये दिलेलंच आहे किंवा आणखीन वेळ मिळाला तर देईनच परंतु ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला सॉलिड स्टेट हा जो काही टॉपिक आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला सॉलिडचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे कशाचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे व सॉलिडचं ओके तर या सॉलिडचं क्लासिफिकेशन करत असताना दोन पद्धतीनं आपण सॉलिडचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे विद्यार्थ्यांनो विद्यार्थी मित्रांनो आपण दोन पद्धतीनं त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे एक मेथड म्हणजे हाऊ देर आर मेड बाय सॉलिड्स सॉलिड हा कशापासून बनलेला आहे बघा पहिलं क्लासिफिकेशन आपण कशाच्या आधारावर करायचं आहे हाऊ देर आर मेड बाय हाऊ दे आर मेड बाय सॉलिड्स सॉलिड हे कशापासून बनलेले आहेत ओके पहिलं क्लासिफिकेशन कशाच्या आधारावर बनवायचं आहे हाऊ दे आर मेड बाय सॉलिड्स त्याच्यामधला पहिला सॉलिड्स आहे स्टुडंट आयोनिक सॉलिड्स कोणता आयोनिक सॉलिड्स बघा मग आयोनिक सॉलिड्स दोन मार्काला क्वेश्चन विचारला जाण्याची शक्यता असते वर्डाला एक आयोनिक सॉलिड्स आर मेड बाय आयन्स आयनिक सॉलिड्स विद्यार्थ्यांना कशापासून बनलेले असतात आयन्सपासून दोन प्रकारचे आयन्स असतात पॉझिटिव्ह आयन्स अस त्याला आपण कॅटायन्स असं म्हणतो काय म्हणतो कॅटायन्स असं म्हणतो दुसरा आहे तो निगेटिव्ह प्रकारचा आयन्स असतो त्याला आपण अनायन्स असं म्हणतो काय म्हणतो पॉझिटिव्ह आयन्स त्याला आपण कॅटायन्स असं म्हणतो निगेटिव्ह आयन्स त्याला आपण अनायन्स असं म्हणतो आयोनिक सॉलिड्स यांच्यामध्ये बॉन्ड असतो कोणता तर आयोनिक बॉन्ड आयोनिक सॉलिड्समध्ये काय असतात बॉन्ड असतात राईट कोणता बॉन्ड असतो तर आयोनिक बॉन्ड त्याला आयोनिक फोर्स असं देखील म्हणायला काय हरकत नाही इट इज नोन ॲज आयोनिक फोर्स हे आयोनिक सॉलिड्स हे हार्ड अँड रिझिड असतात हार्ड अँड रिझिड म्हणजेच काय घट्ट कठीण कशावरून तर बघा न्यूटनच्या नियमानुसार न्यूटनचा पहिला नियम काय सांगतो एव्हरी इनॅनमेट बॉडी कंटिन्युअस ए स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन अनलेस इट इज ऍक्टेड अपॉन ए अनबॅलन्स्ड फोर्स जोपर्यंत एखादी वस्तू आपण काय कर वस्तूला बल लावत नाही तोपर्यंत ती स्थलांतर होत नाही म्हणजे आयनिक सॉलिड्स हे कशा असतात तो हार्ड अँड रिझिड असतात कशा असतात आयनिक सॉलिड्स आर दी हार्ड अँड रिझिड ओके चौथा पॉइंट आता ह्याच्यामध्ये बॉन्ड आहे म्हणजेच काय दे आर 
high melting point there are high melting point and boiling point there are high melting point and boiling point tancha melting point and boiling point kasa asto jast asto kay asto jast asto ionic solids e conducting asnar nahi ahet मेलेबल असणार नाहीत आणि डक्टाईल असणार नाहीत दे आर नॉट कंडक्टिंग नॉट मेलेबल अँड नॉट डक्टाईल आयनिक सलिड्स हे कंडक्टिंग असणार नाही आहेत मेलेबल असणार नाहीत आणि डक्टाईल कंडक्टिंग म्हणजे वाहकता हा गुंधर्म त्यांच्याकडे असणार नाही आहे मेलेबल वर्धन इथं मेलेबल म्हणजे काही पसरणे वर्धन इथं हा देखील गुंधर्म त्यांच्याकडे असणार नाही आणि डक्टलिटी म्हणजे चकाकी हा गुंधर्म पण त्यांच्याकडे असणार नाही आहे त्याच्यानंतर बघा दे आर कंडक्टिंग इन मोल्टन स्टेट एंड एक्विस मोल्टन स्टेट एंड एक्विस स्टेट मात्र हे जे का आयोनिक सॉलिड्स है ही मात्र कंडक्टिंग मोल्टन स्टेट एंड एक्वि स्टेट मोल्टन स्टेट मे वो मे लिक्विड स्टेट राईट एखादा ॲटमला मेटलला आपण हीट केलं हीट केल्यानंतर त्याच्यातले बॉन्ड ब्रेक होणार आहेत आणि ॲटममध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहेत इलेक्ट्रॉन मूव्ह झाले की करंट तयार होतो आहे म्हणजे यांचं म्हणणं काय आहे की मोल्टन स्टेट आणि ॲक्विअ स्टेट म्हणजे पाण्यातली जी काय अवस्था आहे त्या ॲक्विअ स्टेटमध्ये हे जे काय आयोनिक सॉलिड्स आहेत ते कसे असणार आहेत कंडक्टिंग असणार आहेत बघा एक्झामला कमीत कमी चार पॉईंट्स लिहायचे असतात ओके पाच ते सहा पॉईंट्स एके दिले व्यवस्थित दिलेले आहेत ओके त्याच्यानंतरच आपण नेक्स्ट सॉलिड बघायचं आहे तो म्हणजे कोव्हॅलन सॉलिड्स पण त्यापूर्वी हे सगळं लिहून कम्प्लीट करायचं आहे तुम्ही बघा दुसरा सॉलिड आपण बघतो आहे कोव्हॅलन सॉलिड तर कोव्हॅलन सॉलिड पहिला पॉइंट आहे कोव्हॅलन सॉलिड सॉलिड is made by is made by neutral atoms baga covalent solids is made by neutral atom tar neutral atom pasun anu atom ha neutral as asto pan speciality kay covalent solids is made by neutral atoms covalent solids madhe dekhil bond asto that is नोन ॲज कोव्हॅलंट बॉन्ड कोव्हॅलंट सोलिड्स मध्ये देखील काय असतो बॉन्ड असतो त्याला आपण कोव्हॅलंट बॉन्ड असं म्हणणार आहे काय म्हणणार आहे मग बॉन्ड असणार आहे म्हणजेच काय दे आर वॉट दे आर हाय मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट कसा असणार आहे हो हाय असणार आहे राईट त्याच्यानंतर अगेन दे आर हार्ड अँड रिझिड हार्ड अँड रिझिड दे आर हार्ड अँड रिझिड नेक्स्ट दे आर नॉट कंडक्टिंग नॉट मेलेबल and not ductile <coughs> conducting malleable and ductile he dekhil gundharm asnar nahit next point they are two types hence don types asnar ait ek asnar ait to two dimensional an dusra asnar ait to थ्री डायमेन्शनल एक असणार आहे तो टू डायमेन्शनल आणि दुसरा असणार आहे तो टू डायमेन्शनल या टू डायमेन्शनलमध्ये लेयर स्ट्रक्चर असणार आहे कशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर असणार आहे विद्यार्थ्यांनो 
तर लेयर स्ट्रक्चर असणार आहे या टू थ्री डायमेन्शनल मध्ये याच जॉईंट किंवा त्याला आपण ब्रँचड लेयर स्ट्रक्चर किंवा ब्रँच लक्षात का थ्री डायमेन्शनल मध्ये काय ब्रँचड स्ट्रक्चर असणार आहे टू डायमेन्शनलचं एक्झाम्पल जनरल एक्झाम्पल असणार आहे ते ग्रफाईट थ्री डायमेन्शनलचं एक्झाम्पल असणार आहे ते डायमंड बघा टू डायमेन्शनलचं एक्झाम्पल आहे ते ग्रफाईट आहे थ्री डायमेन्शनल एक्झाम्पल आहे ते डायमंड आहे कोवॅल सॉलिड मध्ये डिफरंट काय आहे इट इज मेड बाय न्यूट्रल आयटम्स बाकी जे जवळपास पॉईंट सेम आहेत त्याच्यात दोन टाईप असणार आहेत एक टू डायमेन्शनल आणि थ्री डायमेन्शनल टू डायमेन्शनल हे लेअर स्ट्रक्चर असणार आहे थ्री डायमेन्शनल हे जॉईंट स्ट्रक्चर असणार आहे टू डायमेन्शनल एक्झाम्पल ग्रफाईट असणार आहे थ्री डायमेन्शनलचा एक्झाम डायमंड असणार आहे ओके कम्प्लीट द नोट बघा कोवॅल सॉलिडची नोट्स कम्प्लीट करा आणि त्याच्यानंतर आपण मेटॅलिक सॉलिड्स बघायचं आहे तिसरा टाइप बगतो अपन मेटैलिक सॉलिड्स बेटैलिक सॉलिड्स सॉलिड्स मेड बाय पॉजिटिव आयन्स वॉट पॉजिटिव आयन्स नोन आयज तेला अपन का कैटायन्स मेटैलिक सॉलिड्स कशापस मन ले मेड बाय वॉट पॉजिटिव आयन्स कैटायन्स मन तो देर इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बगा मेटैलिक सोल्यूट इज देर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मे का इलेक्ट्रॉन च समुद्र समझा एक पॉजिटिव चार्ज अल तो बाकी जे सगे अगेटिव चार्ज आता क्या अत्या निगेटिव ये मना चाहिए विद्यार्थी मित्रों सी ऑफ इलेक्ट्रॉन देर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन देर इज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन राईट दे आर हार्ड अँड रिजिड ते हार्ड आणि रिजिड असतात एक्सेप्शन मर्क्युरी बरोबर मेटलचा देखील मेटॅलिक सॉलिडचा देखील दे आर हाय मेल्टिंग पॉइंट अँड हाय दे आर हाय मेल्टिंग पॉइंट अँड हाय बॉइलिंग पॉइंट दे आर कंडक्टिंग मेलेबल एंड डक्टाइल बे कंडक्टिंग मेलेबल एंड डक्टाइल ये सगले गुणधर्म राइट हे एक्जाम्पल पाले तो यू राइट गोल्ड गोल्ड मीन्स वॉट यू बिस्मथ जर्मेनियम सिलिकॉन अल हे सगळे दे आर वॉट मेटॅलिक सॉलिड्स आहेत ओके कम्प्लीट द नोट्स मेटॅलिक सॉलिड नो मेटॅलिक सॉलिडची नोट कम्प्लीट करा त्याच्यानंतर लास्ट वन इज मॉलिक्युलर सॉलिड्स बघूया नेक्स्ट मॉलिक्युलर सॉलिड्स मॉलिक्युलर पहिला पॉइंट मॉलिक्युलर सॉलिड्स इज मेड बाय मॉलिक्युल्स व्हॉट इज मेड बाय मॉलिक्युल्स सेकंड पॉइंट दे आर सॉफ्ट दे आर सॉफ्ट थर्ड दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ 
दे आर नॉट कंडक्टिंग नॉट मेलेबल एंड नॉट डक्टाइल तैकड़ कंडक्टिंग मेलेबल एंड डक्टाइल हे गुणधर्म आना नहीं है मेल्टिंग पॉइंट लो आना है बगा दे आर थ्री टाइप्स तीन टाइप आना है विद्यार्थी मित्रों पेला पॉइंट आना है तो पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड मजे का जिथ ऐटम्स ऑफ डिफरंट इलेमेंट द अरेंजमेंट ऑफ ऐटम्स विथ ए डिफरंट इलेमेंट डिफरंट इलेमेंट के फॉर एग्जाम्पल बगा स्टूडेंट एन ए सी एल के सी एल एन ए प्लस सी एल माइनस के प्लस सी एल माइनस हमें पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड पोलार ऐटम्स ऑफ डिफरंट इलेमेंट दिस इज नोन एस अट पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड सेकंड वन नॉन पोलार वॉट नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड बगा नॉन पोलर मॉलिक्युलर सॉलिड है कैसे ओले जो द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स विथ ए सेम इलेमेंट सेम आइटम्स ऑफ इलेमेंट सेम आइटम्स ऑफ इलेमेंट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एन टू ओ टू बता नाइट्रोजन के दोन ऐटम्स है जिता ऑक्सिजन के दोन ऐटम्स है अशा मॉलिक्युलर सॉलिड्सना नॉन पोलर मॉलिक्युलर सॉलिड्स अच्छा मना चाहिए डिफरंट तथ पोलर सेम तिथ नॉन पोलर एंड थर्ड आना है तो बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन ऐटम बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन ऐटम म बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन ऐटम मजे का तो हाइड्रोजन बरबर बॉन्ड आला पाजे तेज का पाजे हाइड्रोजन बरबर बॉन्ड बॉन्ड विथ एच टू ऐटम्स फॉर एग्जाम्पल बूडंट एन एच थ्री एच टू ओ एच टू एस ओ फोर राइट मजे पोल मॉलिक्युलर सॉलिड से साधारणतः तीन प्रकार पड़ना है तो एक है तो पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड दुसरा है तो नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड एंड तीसरा है तो बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन ऐटम पोलार मे ऐटम्स ऑफ डिफरंट नॉन पोलार मे ऐटम्स ऑफ सेफ एंड थर्ड बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन ऐटम मे ऐटम्स आर विथ ए हाइड्रोजन ऐटम ओके हाइड्रोजन बोलते बॉन्ड आला पाजे बगा एक क्लासिफिकेशन हाउ दे आर मेड बाय सॉलिड्स ये अपन कम्प्लीट के लिए ज्यादे पेला आयुनिक सॉलिड्स तेजनतर कोहेलन सॉलिड्स थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड एंड लास्ट वन इज मॉलिक्युलर सॉलिड्स ओके पेला सॉलिड क्लासिफिकेशन च कम्प्लीट के लिए दुसर क्लासिफिकेशन अपन अरेन्जमेंट ऑफ पार्टिकल्स ये उद्याचरला नेक्स्ट लेक्चरला पाएल जाए ओके